Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deye gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കു അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധം ചൂട്ടാട്ട് പ്രദേശത്ത് മണൽ തിട്ടയിലിടിച്ച് ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം നിത്യസംഭവമായ സാഹചര്യത്തിൽ കരനൽ കൃഷിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കരനൽ കൃഷിയൊരുക്കിയത് എട്ടേക്കറോളം പ്രദേശത്ത് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിച്ച മഴപ്പൊലിമ ആവേശമായി ആടിയും പാടിയും വിവിധ മത്സര പരിപാടികളോടെയും നടന്ന മഴപ്പൊലിമ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും കുന്നരു കാരന്താട്ട് നടന്ന പരിപാടി തലശ്ശേരി സഹകരണാശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് മണൽ തിട്ടയിലിടിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം നിത്യസംഭവമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ച് ബോട്ടുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥയാകുകയാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് തകർന്ന് തൊഴിലാളി മരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ നാലോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യു ഡി എഫ് പതിനേഴാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് മാർച്ച് നടത്തു ഇത് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റത്തിനും ഉന്തിനും തള്ളിനും ഇടയാക്കി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സമിതി അംഗം ടി എൻ എ ഖാദർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ തഴയാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ജാഗ്രതയുടെ ആയിരത്തിലൊരു അംശം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ല നാളെ വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊന്നും ഇത്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു സമയവുമില്ല അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് 
നരേന്ദ്ര മോഡി ഒരു ഒരു കാറ് വാങ്ങിയപ്പോ പിണറായി വിജയനും കറുത്ത ഇന്നോവയുടെ രണ്ട് കാറ് വാങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആ കാറ് പോരാ വേറൊരു പുതിയ കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പട്ടാളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എം എൽ എയെ പുതിയങ്ങാടിയിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ടി എൻ എ ഖാദർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ജോയി ചൂട്ടാട് എസ് കെ പി സക്കറിയ അഡ്വക്കറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ എസ് യു റഫീഖ് സമത ചൂട്ടാട് എം പവിത്രൻ കെ സോമൻ എം കെ കരീം പി യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം പഴയങ്ങാടി സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കര നെൽകൃഷിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എട്ടേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കര നെൽകൃഷി ഒരുക്കി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കരനെൽ കൃഷി ഒരുക്കി കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെയും വിവിധ കർഷക കൂട്ടായ്മകളുടെയും കർഷകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എട്ടേക്കറോളം കരനെൽ കൃഷിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കരനെൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പാൽക്കയമ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെല്ലിനമാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും തരിശുഭൂമിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സഹായവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കർഷകർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് നൽകാറുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടുത്തെ കുറ്റൂരിലെ കർഷക ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള നല്ല നിലക്കുള്ള കൃഷി ഏർപ്പാട് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃഷിയാമി കാലയളവിൽ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ആയിട്ടുള്ളത് കർഷകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിജയമായി തീർന്ന കരനൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി രസന പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ടി തമ്പാൻ എം ജെ ലിജോ എം സന്ദീപ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമായി നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കർഷകർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിച്ച മഴപ്പൊലിമ ആവേശമായി ആടിയും പാടിയും വിവിധ മത്സര പരിപാടികളോടെയും നടന്ന മഴപ്പൊലിമ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി മണ്ണിനെയും മഴയെയും അറിയുന്നതിനും തരിശു നിലങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയപറമ്പ കോലാൻവയലിലാണ് മഴപ്പൊലിമ സംഘടിപ്പിച്ചത് വലിയപറമ്പ പാലം പരിസരത്ത് നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായി എത്തിയ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വയലിൽ നടത്തിയ വിവിധയിനം കലാപരിപാടികൾ പാടത്ത് ഉത്സവമായി ഓട്ടമത്സരം വാർഡുതല കമ്പവിലി ഡാൻസ് തിരുവാതിര ഞാറുനടൽ നാട്ടിപ്പാട്ട് നാടൻപാട്ട് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരമരങ്ങേറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ മഴപ്പൊലിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായി സിനിമാ താരം സുബീഷ് സുദ്ധി മുഖ്യാതിഥിയായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല പഞ്ചായത്ത് അംഗം അബ്ദുൾ സലാം കൃഷി ഓഫീസർ ശിവകുമാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ ബിന്ദു ടി പി രേഷ്മ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫൈബർ വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ച പൈതലൈൻ ജോണിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങവേ മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ച് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ട ചൂട്ടാട് ബീച്ച് റോഡിലെ പൈതലൈൻ ജോണിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു പുതിയങ്ങാടി ബണ്ണാര കമ്മിറ്റി ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് ബീച്ച് റോഡിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ സി പി ഐ എം നേതാക്കളായ ബി വിനോദ് പി വി വേണു തുടങ്ങിയവരും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മാടായി ആർ സി ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നരു കാരന്താട്ട് നടന്ന പരിപാടി തലശ്ശേരി സഹകരണാശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതി കുന്നരു കാരന്താട്ട് പുഷ്പാർത്ഥനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാജു അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും മതേതരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വാക്കുകൾ മറ്റേതോ വാക്കുകൾ തേടിപ്പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ ബോധപൂർവ്വം മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ചില പദ്ധതികളും ആ ഗൂഢാലോചനകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത തലമുറ നമ്മളൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞവരും കണ്ടറിഞ്ഞവരുമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവർ ഇതൊന്നുമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ധരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളത് പുതിയ തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എം നാരായണൻകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം കെ രാജൻ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ വി ഭാസ്കരൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കാരയിൽ സുകുമാരൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി കരുണാകരൻ കെ ജയരാജ് എം വി വത്സല അത്തായി പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിച്ചു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയിൽ നടക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന സംഘാടക സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന രാമന്തലി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം സംഘാടക സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടത്താൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു പുതിയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി പി പി ദാമോദരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു രാമതലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷയായി പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ വിശദീകരണം കെ കൃഷ്ണനും ബജറ്റ് അവതരണം കെ വി രാജേഷും നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ എ വത്സല വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ എ സീമ എ വി സുനിത കെ പി ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കണ്ണൂർ ശ്രീചന്ദ് ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് വ്യാപാരികൾക്കായി ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കണ്ണൂർ ശ്രീചന്ദ് ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വ്യാപാരികൾക്കായി ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചേംബർ ഹാളിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ും 
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ പി രവീന്ദ്രൻ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നിരൂപ് മുണ്ടയാട് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ഡോക്ടർ നിജില ക്ലാസ് എടുത്തു കെ ഖലീൽ ടി ബിജു വി നന്ദകുമാർ എം പി തിലകൻ പി രാജീവൻ എം കെ തയ്യിൽ വി പി സുമിത്രൻ എം കെ ബഷീർ പി എൻ ശ്രീകല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്വർണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്വർണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യകാല തൊഴിലാളികളെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ആദരിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജ്യോതീന്ദ്രൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും കെ വി പ്രസന്നൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പ്രസിഡന്റായി സി വി സുരേഷിനെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ വി പ്രസന്നനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ആശ്രയ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പുതിയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ആശ്രയ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പുതിയങ്ങാടിയിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ മേച്ചേരി നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാതെ അതിന്റെ അളവ് നോക്കാതെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ നിരക്ക് വീടുകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ മാസം മാസം റീഡിങ് നോക്കുമ്പം റീഡിങ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമാണ് ആ രണ്ട് മാസമാകുമ്പം രണ്ടു മാസത്തെ താരിഫ് നിരക്ക് വരുമ്പം അവിടെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് പുതിയ ജി എസ് ടി പരിഷ്കാരം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ദോഷകരമാണെന്നും ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി ചാർജ് വ്യാപാരികൾക്ക് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി പറഞ്ഞു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യാപാരി മരണപ്പെട്ടാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ഗുരുതര രോഗം വന്നാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കും പി വി അബ്ദുള്ള പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായി മേഖലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി അബ്ദുൾ സലാം എം പി തിലകൻ പി പി സുമിത്രൻ കെ യു വിജയകുമാർ സി മൻസൂർ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി എന്നോണമാണ് പെരുകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കകം കരിവള്ളൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഇരുപതോളം പേർക്കാണ് തെരുവുനായ്കളുടെ കടിയേറ്റത് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും ഫലം കാണുന്നുമില്ല തെരുവുനായ്ക്കൾ പെറ്റുപെരുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും നാൾക്കു നാൾ കൂടി വരുന്നു എന്നത് ഏത് വഴിക്കു തിരിഞ്ഞാലും തെരുവുനായ്ക്കളെ കാണാം ഇവയുടെ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയവർ എട്ട് ലക്ഷം പേരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മരണമടയുകയും ചെയ്തു തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോയി ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും ചെറുതല്ല റോഡരികിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ഭക്ഷണമാകുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം പലതവണ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ അക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കൾ ഒരു പ്രശ്നമായി തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഗൗരവമായി ആരും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്
തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഘട്ടംഘട്ടമായി വന്ധ്യം കുരിക്കുകയാണ് സുതാര്യമായ പോം വഴിയെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൌരവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന അരവിന്ദൻ കൂക്കാനം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്തായിട്ട് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് കടി ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ ഓടൊന്നും സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നായ്ക്കളിപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർ ഈ വീടുകളിൽ നായ്കൾ നായ്ക്കളെ പോറ്റിയിട്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ ഈ നടതള്ളുന്നുണ്ട് നടതള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുത്തപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം മതിലെടുത്ത് മുത്തപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഈ നായ്ക്കൾ നടതള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നായ്ക്കൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ദ്രോഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നതിന് മാത്രമായി പ്രതിവർഷം സംസ്ഥാനം ചെലവിടുന്നത് ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ തെരുവുനായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് ആറരക്ക് ശേഷം ഞാൻ കോയിനെ ഇളക്കി കോയിനുകൾക്ക് തീരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വന്ന് കുറുക്കാൻ വന്നത് കോയിനെ ആദ്യം പൊടിച്ചു പിടിച്ച് ഞാൻ പൈപ്പ് കോയിനെ ഇളക്കിയിട്ട് പാഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയി അതിന് വയ്യാത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്നെ തുള്ളി മാറിന് തുള്ളി കടിച്ചു മുട്ടിനും തുള്ളി കടിച്ചു പിന്നെ ഭയങ്കര ഇത് നായിൻ്റെ കൂടി ശല്യമാണ് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ റോഡരികിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചുമടുതാങ്ങിയിലാണ് റോഡരികിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചുമടുതാങ്ങിയിലാണ് റോഡരികിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം റോഡരികിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മാലിന്യം വലിയ കണ്ട് ലോറികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാലിന്യം തള്ളുകയാണ് ഇതിന് മുന്നേ പല പ്രാവശ്യം പോലീസ് അധികാരികളിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരെയും വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു സമയം നമ്മുടെ ഹൈ റോഡുകളിൽ ക്യാമറ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും അധികാരികളൊന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുള്ള ഒരു വലിയ മാ ഈ മാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കക്കൂസ് മാലിന്യമാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് വളരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വളരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെയും നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചു അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി മഴക്കാലമായതിനാൽ ഇതൊഴുകി സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും പറമ്പുകളിലേക്കും ചെന്നെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിരവധി തവണയായി ഈ ഭാഗത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല ആൻഡ് ലൈബ്രറി യുവജന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വി സാംബശിവൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജയദേവൻ കരുവെള്ളൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ കുലപതി വി സാംബശിവനെ അനുസ്മരിച്ചു വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല ആൻഡ് ലൈബ്രറി യുവജന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചേനോത്ത് നാടകപ്പുരയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജയദേവൻ കരിവെള്ളൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി അന്നത്തെ ഒരു കാലമാണ് ആലോചിച്ചു ഒരു എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു നാട്ടും പുറം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റും ഇല്ല ഇതുപോലെ പരിപാടികളോ നാടകങ്ങളോ ഗാനമേളകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി വി നിഖിൽ എൻ പി രജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പലനയാറ്റിന്റെ തീരത്ത് എന്ന കഥാപ്രസംഗം കൃഷ്ണകുമാർ പള്ളിയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴിന് ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന പരിപാടി എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ സെൻട്ര
നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അടുക്കൽ ശശി വട്ടക്കുവൽ പൈനൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് എം വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് മാട്രിക്സ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് 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 നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് 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 അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മാനേജർ മൊയ്തീൻ ടി പി സുനിൽകുമാർ കെ വി ബിജു അശോകൻ കോടിയത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഉമ്മറപ്പൊയിലിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഉമ്മറപ്പൊയിലിൽ നടന്നു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ ബി വി അധ്യക്ഷയായി പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി വത്സല ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ലതാ ഗോപി രജനി മോഹനൻ കെ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയകാല മഹിളാ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മത്സര വിജയികൾ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണം പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് മഴക്കാല ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വെതിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് മഴക്കാല ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണോദ്ഘാടനം കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിതരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി നിർവഹിച്ചു ായി രക്ഷാധികാരി രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളി കെ ജെ യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പം കെ പി രാജീവൻ ജയരാജ് മാതമംഗലം കെ ദാമോദരൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പ ശ്രീകാന്ത് അഹാൻ പാണപ്പുഴ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമമാണ് മഴക്കാല ഉപഹാരങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഒഴിയണമെന്ന റെയിൽവേ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നാട്ടുകാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും യോഗം സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ചേർന്നു മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനായാണ് നാട്ടുകാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും യോഗം ചേർന്നത് റെയിൽവേ ഭൂമി കയ്യേറി എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് റെയിൽവേ ക്ഷേത്രം ഒഴിയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ചേർന്ന യോഗം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ഒ വി രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി ടി സജീവൻ മടയൻ ബാനർജി ബാബു കെ സഹജൻ ശ്രീജിത്ത് വയലപ്ര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ പെരളം കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് പോഷക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിപാടി പെരളം എ കെ ജി വായനശാല പരിസരത്ത് നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരളം എ കെ ജി വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ പി ശ്യാമള എ ഷീജ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
ഇലകളുടെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും നാരായണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കുടുംബശ്രീംഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യരക്ഷാ വേവ് മരുന്നുകൾ അച്ചാറുകൾ ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാഷുകൾ എന്നിവ മേളയിലെത്തിച്ചു ഇതോടൊപ്പം കുടുംബശ്രീ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും നടന്നു എല്ലാവർക്കും ഔഷധ കഞ്ഞിയും വിതരണം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീംഗങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം മേളയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ആലക്കാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു ആലക്കാട് വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന അനുമോദന സദസ്സ് പ്രകാശൻ കരിവെള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലക്കാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലക്കാട് എം ഇ കെ സ്മാരക വായനശാലയിൽ വെച്ചാണ് അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത് അനുമോദന പരിപാടി കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ പ്രകാശൻ കരിവെള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി കെ എം മുരളീധരൻ പി സുമിത്ര ടീച്ചർ എ ടി വിനോദ് പി കെ ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് നിരവധിയായ സഹായങ്ങൾ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ എത്തിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ യുനീക് ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനവും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി എം സന്തോഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊക്കാനശ്ശേരി യുനീക് ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാല അനുമോദനവും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു വായനശാല പരിസരത്തുള്ള എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കണ്ടങ്കാളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സി വി രാജു ക്ലാസ് എടുത്തു മണിയറചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി സത്യനാഥൻ കെ വി പത്മനാഭൻ ടി കെ ദിനേശൻ കെ എ മുകുന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തലക്കോടത്ത് ഇ എം എസ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഡി വൈ എഫ് ഐ തലക്കോടത്ത് യൂണിറ്റ് സംയുക്തമായി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ബിരുദ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തലക്കോടത്ത് ഇ എം എസ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഡി വൈ എഫ് ഐ തലക്കോടത്ത് യൂണിറ്റ് എന്നിവ സംയുക്തമായി അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനശാല സെക്രട്ടറി സി പി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം വി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ എം വി ദിനീഷ് ടി വി സന്തോഷ് കെ വിഷ്ണു കെ നിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചുണ്ട ജവഹർ മെമ്മോറിയൽ റീഡിംഗ് റൂം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ ക്വിസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിനി മോഹനൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുണ്ട ജവഹർ മെമ്മോറിയൽ റീഡിംഗ് റൂം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിനി മോഹനൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായി പി രാമചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കറ്റ് അജിത് കുമാർ പ്രതീഷ് ചുണ്ട സി കെ രാജേഷ് അദ്വൈത് ജി നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ അമയ അജിത്തിനെ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധം ചൂട്ടാട്ട് പ്രദേശത്ത് മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ച് ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം നിത്യസംഭവമായ സാഹചര്യത്തിൽ കരനെൽകൃഷിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കരനൽ കൃഷിയൊരുക്കിയത് എട്ടേക്കറോളം പ്രദേശത്ത് 
വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിച്ച മഴപ്പൊലിമ ആവേശമായി ആടിയും പാടിയും വിവിധ മത്സര പരിപാടികളോടെയും നടന്ന മഴപ്പൊലിമ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും കുന്നരു കാരന്താട്ട് നടന്ന പരിപാടി തലശ്ശേരി സഹകരണാശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം